Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. İklimler günümüzde 10 kat hızlı değişiyor. Bazı tahminlere göre 2050 yılında Kuzey Kutbu kış mevsiminde buz tutmayacak. 2075 yılında Hollanda ve Bangladeş gibi birçok kıyı ülkesini sular basmış olacak. Hatta 2030'da Arktik Okyanusu üzerinde buzulların yok olacağını düşünenler bile var. Bazı imser bilim adamlarına göre buzulların erimesine 5000 yıl daha var. 5000 yıl sonra dünyadaki bütün buzular eriyecek ve dünyanın ortalama sıcaklığı 27 derece olacak. 2018'de dünyanın ortalama sıcaklığı 14,96 dereceydi. Dünya yakın bir gelecekte sular altında kalabilir. Ama bunun ne zaman, hangi ölçüde ve hangi hızda olacağını hiç kimse bilmiyor. Dünyanın doğal kliması Antarktika her geçen gün eriyor. Kendimiz için olmasa bile gelecek nesiller için elimizi taşın altına koymamız şart. Dünyanın %70'i sularla kaplı. Yaklaşık 1 milyar 386 milyon kilometre küp. Bu suların %97,5'i tuzlu su. Yani insan tüketimi için uygun değil. Tatlı suların da %68'ini buzullar oluşturuyor. Tatlı su buzullarının %98'i Grönland ve Antarktika'da yer alıyor. Doğal bir işleşte buzulların tamamen erimesi yüz binlerce yıl alır. Ama insanlığın dünyaya verdiği zarar yüzünden çok daha hızlı eriyor ve okyanuslara karışıyor. Kaynaklar azalırken talep aksi yönde sürekli artıyor. Çünkü durdurulamaz bir artış içindeyiz. 2050 yılına kadar suya olan talep %55 artış gösterecek. Tatlı suyun %70'i tarımda kullanılıyor. Gıda üretiminin artan nüfusu beslemek için 2035'e kadar %69 artması bekleniyor. Bu korkunç bir oran. Ayrıca elektrik enerjisi üretiminde soğutucu olarak da su kullanılıyor ve bu enerji talebinin de %20 oranında artması bekleniyor. Kötü gidişatının sebebi belli, artan nüfus ve küresel ısınma. NASA'nın hazırladığı bir rapora göre tatlı su kaynaklarının yeniden oluşma süreci bizim tüketim hızımızın çok gerisinde. Buzulların yok olması sadece dünya üstündeki beyaz ışığın sönmesi ya da buzul canlılarının yok olması anlamına gelmiyor. Etkileri insan kudretinin müdahale edemeyeceği boyutlarda. Son 30 yılın verileri incelendiğinde en büyük erimenin günümüzde meydana geldiği görülüyor. Gezegenimiz ısınıyor. Buzullar bu küresel değişimden etkilenip eriyorlar. Buna bağlı olarak deniz seviyeleri yükseliyor. Bu durumdan en çok kıyı şehirleri etkilenecek. Sular altında kalmaları oldukça muhtemel. Sadece 2005 yılında 516 km küp buzul eridi ve su oldu. Yalnızca Los Angeles şehri yılda 1.6 km küp temiz su tüketiyor. Peki önlenemez erime artışının sebebi sadece küresel ısınma mı? Elbette değil. Dünyanın iklimi sürekli değişiyor. Sıcaklıkların düştüğü buzulların dünyaya egemen olduğu buzul çağları yaşandı. Buzulların eriyip okyanus sularını yükselttiği buzullar arası dönemler yaşandı. 4,5 milyar yıllık dünya tarihi eşsiz deneyimlerin merkezi oldu. Bu değişimlerin sebebi dünyanın güneş etrafındaki dönüşü. 100 bin yıllık dönemde önce daire yakın bir dönüş içindeyken daha sonra esneyerek oval bir şekil almış sonra tekrar daire şekline dönmüştür. Elips şekildeyken güneşten milyonlarca kilometre uzaklaştığımız için güneş şınları dünyaya daha az ulaştı ve buzul çağı yaşandı. Günümüzde yörüngemiz elips değil, dairesel bir dönüş içerisinde. Şu an daha sıcak bir buzullar arası dönemdeyiz. 1,3 milyon kilometre karelik Grönland'ın buz kalınlığı 2,4 kilometre ve bu buzullar hızla eriyor. 1990'dan bu yana Grönland'ın kış sıcaklığı 9 derece arttı. 10 yıl önce oranla bugün 3 kat daha hızlı eriyor. Grönland'da sadece bir günde eriyen su 10 milyonluk şehre bir yıl yetebilir. Dünya hayranlık uyandıran bir denge içinde. Kıyılarda eriyen buzlar, yükseklere yağan kar sayesinde kaybettiğini hep telafi etti. Ta ki günümüze kadar. Bu denge artık bozuldu. Şu an kaybettiği miktarı telafi edemiyor. Antarktika, Grönland'ın 11 katı daha büyük. Buradaki buz kütlesi, dünyadaki temiz suların %70'ini oluşturuyor. Tamamen eridiğinde küresel deniz seviyesi 50 ile 70 metre arasında yükselecek. bin yıllık buzul kütlesi Larsen B, 3 hafta içinde eriyerek kayboldu. Antarktika'yı çevreleyen suların sıcaklığı da arttı. Su ısıyı havadan 25 kat daha iyi iletir. Daha sıcak olan sular buz kütlelerinin temelini eritiyor. 
Antarktika her sene 41 kilometre küplük buz kaybediyor. Bunun sebebi dünyanın doğal ritminin insan eliyle değiştirmesi. Buz katmanlarına baktığınızda yaşını, kuraklık dönemlerini hatta hava şartlarını öğrenebilirsiniz. Adeta atmosferin aynası gibidirler. Geçmiş dönemlerle günümüzü kıyaslarsak bu felaketin sebebini anlayabiliriz. Katmanlar karbondioksit miktarının sürekli arttığını gösteriyor. Karbondioksit başlıca ser gazlarından. Atmosferdeki karbondioksit oranı arttıkça havada ısınıyor. evdeki sanayi devriminden bu yana karbondioksit doğal işleyişin dışında artıyor. Fosil yakıt tüketiyor ve ağaçları kesiyoruz. Bu da sonumuzu yaklaştırıyor. Emisyon azaltamazsak 50 yıl içinde karbondioksit oranı %30 artmış olacak. Ortalama sıcaklıkta tam 6 derece artacak. 100 yıl içinde birçok metropol sular altında kalabilir. Bunun sebebi birçok insanın uzakta olduğu için kendisini etkilemeyeceğini düşündüğü buzullar. Birkaç derecelik ısı artışı bile insan toplumlarında ve ekosistemlerinde büyük etki yaratabilir. Isınma dünyanın kendini kurtaramayacağı seviyelere ulaşabilir. Sadece 3 metrelik su yükselişi bile New York şehrinin büyük kısmını sular altında bırakmaya yetecek. Dünya nüfusunun 3'te 2'si kıyıya 100 metre uzaklıkta yaşıyor. Bu buzul felaket en çok onları etkileyecek. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Türkiye'de 5 insandan birinin yaşadığı İstanbul ve birçok il kötü bir senaryoyla burun buruna kalabilir. Dünya beklenmeyen iklim değişimlerine karşı birçok yedek plana sahip. Onlardan bir tanesi de buzullar kozu. Buzullar dünyayı soğuk tutan doğal armanlardan bir tanesi. Dünya daha önce acil durumlarda buzullar hamlesini yapardı. Ama artık bu hamlesini yapamayacak. Çünkü insanoğlu bu kozu dünyanın elinden aldı. Eğer buzullar erirse güneş ışığını yansıtacak buz miktarı azalır. Okyanuslular bundan etkilenir ve soğutma etkisi azalır. Dünyanın birden fazla başrolü var ve hepsi de birbiriyle muntazam bir bağlantı içerisinde. Ne kadar çok buz erirse o kadar güneş ısı dünyaya absolur. Bu da daha fazla buz erimesine yol açar. Güneş ışığının geri yansılma miktarı büyük bir öneme sahip. Dünya kocaman bir kartop olsaydı güneş ışınlarının %80'i geri yansılabilirdi. Dünyadaki en iyi yansıtıcı buzullar. Okyanuslar ise güneş ışığının çoğunu emer. Buzullar eridiğinde sahne en kötü yansıtıcı olan okyanuslara kalmış olacak. Ve okyanuslar bu filmin kötü adamı. Deniz sıcaklığının artması kasırgaları güçlendirir. Denizden çıkan buhar kasırgalar için enerji görevini üstlenir. Bu da şiddetli kasırgalar yaratır. Dünya ısısı artarsa buharlaşma da artar. Bu da daha kurak bir dünya demek. En kötü senaryoda bir günde 3 iklim yaşanabilir. Okyanuslardaki asist oranları yükselir ve deniz canları için tehlike sinyalleri çalar. Su sıkıntısı bazı tarihçilere göre savaşa yol açabilir. Doktor Peter Engelke göre de su sıkıntısı Suriye'deki iç savaşın bir diğer nedeni. Suriye 2007-2010 yılları arasında en vurucu kuraklığı yaşadı. Yüzbinler büyük şehirlere taşındı. Avustralya 1997-2009 yılları arasında en kurak dönemini yaşadı. Ama tasarladıkları çözüm programı sayesinde bundan etkilenmediler. Çünkü Dünya Bankası su uygulamaları programıyla suyu parayla satıp tüketim oranlarını tam tamına %50 düşürdüler. İsrail atık su arıtma tesisi sayesinde 140 milyon metreküp su üretiyor ve bunu tarımda kullanıyor. Ayrıca içme suyunun yarısından fazlasını da deniz suyunu tuzdan arındırarak sağlıyor. Bugün harekete geçilirse buna bir dur diyebiliriz. Grönland'a yağan kurşun miktarı devasa oranda arttı. Sanayi devrimiyle birlikte aküler ve boyalar için kurşun kullanmaya başladık. Bu kurşun Grönland'a kadar ulaştı. Daha sonra buna benzin dahil oldu. Artık kentler boya, benzin, akü fabrikasına döndü. Eğer kurşunu temizleyebilirsek önemli bir yol kat etmiş olacağız. Rüzgar ve güneş enerjisine yönelip seri gazı emisyonlarını düşürürsek atmosferi temizleyebiliriz. Bu dünya büyük bir armağan ve bizlerin şu an için buradan daha iyi bir gezegen bulması çok zor. Yuvamıza hak ettiği değeri vermek ve bu kısa süreli yaşamda iyi bir misafir olmak insanlığın görevi.